Rise and shine guys! Welcome back to my channel. And if you're new here, again, my name is Kim. And for today, mayroon tayong kakaibang unboxing. Medyo yung ngayon, medyo pang tita siya yung i-unbox ko ngayon. And alam ko maraming makaka-relate na mga kaedaran ko. Yan. So, ang ating unboxing for today is... Tadam! The espresso machine! So, kahapon, nagpunta kami sa uh, Festival City. And magtatanong lang dapat talaga ako about sa Nespresso. Pero matagal ko na siyang gustong uh, bilhin. As in, last year pa. Pero uh, parang nagda-doubt kasi ako kung kailangan ko ba talaga siya. Gusto ko ba talaga siya. Or what. Tapos, ayun. Eh, dito ang nakaraan. Lagi, yung, eh ko kung nanonood kayo ng ano, nanonood ba kayo na Life of a Married Couple, lagi ko nakikita yung Nespresso doon. So, parang lalo kong na, ano na, bumalik na naman yung pagka-obsess ko sa kanya na sabi ko, gusto ko, gusto kong bumili na naman ng Nespresso. So, ito na, finally. So, ang aking binili ay Uh, Nespresso Essenza Mini. Kaya ito yung napili ko kasi maliit siya. So, according naman dun kay Kuya, yung quality of uh, coffee at saka yung the way siya mag-create uh, ng espresso is the same lang. So, ito, open na natin siya. Ayan. So, ang kinuha ko is color black. Ayan siya. Hindi ko alam saan siya tanggalin. So, ito yung sa drip niya. So, ito. ito yung serial number. Ito yung sa drip, yung sinasabi ko kanina. Yung isushoot siya dito. Ayan. So, pag yung meron kayong uh, espresso cup, yung maliit yan, pwede dyan. Tapos yung, kung yung mug nyo is malaki naman, tatanggalin nyo lang tatapos dito na siya. Tapos ito yung taas niya. Dito nyo ilalagay yung capsule. And, uh, ito yung for es uh, button for espresso and for lungo. Ayan. Tapos, ito yung water tank niya sa likod. Hindi ko alam kung ilang liters siya. At hindi ko rin siya alam kung paano tanggalin. Ah, ayun. Ah, uh, open mo lang siya tapos yun. Paano ko ibabalik? <laughs> Paano ito? Ayun nga, na-figure out ko na siya. Pag i-open nyo siya, tataas nyo lang. Tapos, uh, automatic matatanggal na siya. Tapos pag ibabalik, ganun lang. Push, yun, push mo lang. Paloob. Yan. Yeah. Cute. And then, syempre, hindi lang tayo yung binili ko. Kasi, maarte ako. So, mayroon pa kayo siyang binili. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Yan. So, aside from the coffee machine, bumili na ko na. Ching! Aerochino 3. So, meron na Aerochino 4. Tapos, meron sila ng barista. Kaso, masyado ng mahal. Tsaka, parang same lang naman siya ng, ano, ng use. Parang, mas marami lang settings yung dalawa ngayon. I mean, I don't think na kailangan ko siya. So, ito na lang. Okay. Ay. So, yan. Ang Aerochino. Ito yung 
takip niya. Tapos, same lang din. I, I don't know kung sa pinas mo siya bibilhin. Siguro, iba yung socket niya. Or yung plug niya. Socket tuloy. <laughs> Baka iba yung plug dyan. Baka yung dalawa lang. So, dito, ayan. Ito yung pinaka-base niya. Tapos, ito may different colors din siya. Like, yung sa coffee machine. Yung coffee machine pala, may uh, iba't-ibang color yun. Mayroong parang apple green, black, silver, and red. So, ako black yung binili ko kasi gusto ko pink eh. Wala. <laughs> Just So, ayan. Yan siya. Pag ayaw mo nang masyadong frothy na milk, pwede mong tanggalin yung whisker. Yan. Tapos pag tinanggal mo siya, para di siya mawala, lagay mo siya dito sa uh, sa lid. Meron siyang lalagyan. Yan. So, para hindi siya mawala, di ba? Kasi masyado siyang maliit. Yun. Tapos ang maganda sa kanya is uh, ito is uh, magnetic. So pag sinot mo siya, Kita ba? Pag sinot mo siya, automatic. Ayan. Hindi siya nahulog. Tapos ito yung base niya. According kay kuya, dun sa pinagbilhan namin, uh, hindi mo siya pwedeng basain. So, yun yung difference ng Aerochino 3 and 4. Kasi yung 4, pwede mong basain yung buong uh, lalagyan. So, ito, uh, wag daw babasain to yung loob lang. So, inask ko si Kuya, paano ko siya ugasan? Ganun. Tapos sabi niya, uh, basta hawakan ko lang daw dito. Tapos, dito ko lang daw anuhin. Um, basain and sabunin. So, yun. So, basically, ang gagawin mo lang sa kanya, yan, lalagay mo siya sa base. Ready to use na siya pag pinlag mo. Tapos, uh, one press for hot. Tapos, uh, press mo siya ng medyo mas matagal if you want na ano uh, cold yung uh, milk mo. Dito, last night, ito hindi ko binili pero complimentary siya. I think sa lahat to. Hindi siya promo eh. Parang talagang uh, binibigay nila pag bumili ka ng uh, coffee machine nila. So, this is a complimentary uh, capsules from Nespresso. So, it contains 14 capsules. So, ito, at least matatry nyo kung ano yung, like for sa akin, hindi ko pa, wala akong idea, hindi ko pa talaga natry yung Nespresso coffee. So, pwede ka mag-try dito. To. So, itik mo lang like kung ano yung mga bet mong uh, coffee. So, next time, pag bibili ka na ng mga coffee capsules, at least alam mo na kung ano yung gusto mo. Ayan. So, guys, I will show you kung paano mag-gawa uh, ng coffee using the Nespresso. So, tonight, we are going to use caramel creme brulee na uh, capsule. Pero before that, unahin muna natin yung milk kasi medyo matagal to. Hindi naman matagal na super tagal. Pero siguro mga more than a minute. Ayan. So, usually, fini-fill ko siya until, yan, yung small dot na lang yung matira. So, currently, ito kasi yung available ko na milk, hindi siya nag-froth, unlike sa ibang milk. So, bago ko lang nalaman yun. Thanks, Annie, <laughs> for the tip. So, ito press one button kasi gusto ko hot. So, ayan. mag siya. And as you can see, ayan. May ikot na siya. So, kung ibang milk yung bibili nyo, most likely yung mga low fat or di kaya yung mga totoong milk, yung hindi powder based na milk, sila yung mga talagang nagpo-froth. So, noon na kasi na tinry ko to, actually, akala ko um, sira siya. Kasi sabi ko, bakit hindi siya nag, ano, nagpo-froth? So, yun, it turned out. Depende pala yun sa milk. Yun. So, habang nag-iinit siya, ito, pasensya na ang gulo ng gamit ko. 
buksan na natin. And, ito na yung capsule. Yan. <laughs> Nakita nyo, may nahulog na capsule kasi yun yung previous ko na capsule. Ayan. So, ayan. Lagay natin siya dyan. Down. Press nyo lang. Ito tatanggalin ko ha, kasi hindi kasha yung glass ko. Tapat nyo lang yung glass nyo. Tapos, wait nyo lang mag-stop yung blinking. Sorry, yung pangat na kukukuki. Ayan. Automatic yung frother, magsa-stop siya. Mag-off na siya. Ayan. Tignan nyo, hindi siya super bubble. Nagbabubble siya, pero hindi siya tumatagal. After a while, mawawala yung bubbles na yan. Pero yung kapag magandang klaseng milk yung ginamit nyo, ano yun, uh, yung parang pang coffee shop na ano. So, yan, pag nag-stop na yung blinking, so, espresso kasi yung capsule ko. So, espresso and lungo, ito lang. So, one espresso shot. Mga ganyan lang siya kakonti. Yan, nakita niyo yung crema. Okay, so after that, lagay ko na yung milk. Usually, hindi na ako nag-sugar dito. In fairness. Tapos minsan, pag parang gusto ko pang mag ano, mas matapang, double shot. Pero gabi na kasi, as, ay umaga na pala. Mga 1am na siguro. <laughs> Dito coffee pa ako. So, yan. Sorry for the coco. Yep. So, yan na siya. Mas maganda siya talaga pag yung may froth. Para siyang pang, ano, coffee shop. Chever loot. Tapos, pwede kang mag latte art. Kung gusto mo, ganun, ganun. Yan, anyway. Yan na siya. Thanks for watching, guys. And if nag-enjoy kayo and you want to subscribe to my channel, please do so. And don't forget to hit the notification bell. Thank you, guys. Bye-bye.